ক্ষুদ্র কিন্তু তুচ্ছ নয় এভাবেই তিনি করেছেন বাজিমাত আর এবার আমাদের সঙ্গে আজকে কালী পুজোর একান্ত আড্ডায় পারিজাত ওয়েলকাম টু সিটি সিনেমা খুব মিষ্টি দেখতে লাগছে তো এই বছর দীপাবলিটা অনেকটাই তো অন্যরকম এবং কেন অন্যরকম যদি তুমি নিজেই সেটা বলো অন্যরকম তো বেশ অনেকগুলো কারণে কারণ আমার নতুন টেলিভিশন সিরিজ নতুন ধারাবাহিক মিত্তির বাড়ি আসছে জি বাংলার পর্দায় প্রতিদিন দেখতে হবে কিন্তু চোখগুলো বড় বড় গোল গোল করে তোমার আমার মধ্যে প্রথমেই একটা কমন কানেকশন হলো আমাদের দুজনের গঙ্গা কানেকশন আমি শোভাবাজার এলাকার আর ও হলো গিয়ে শ্রীরামপুরের তো একটু ছোটোবেলা থেকে বেড়ে ওঠাটা শুনবো ছোটোবেলায় আমার বাবা যেহেতু প্রফেসর ফলে মানে শ্রীরামপুর কলেজের প্রফেসর ফলে আমার ছোটোবেলা হচ্ছে ভীষণ মানে রাজরানী হয়ে থাকা আর কি এবার একটু বাড়িয়ে বললাম কিন্তু মানে দেখো গঙ্গায় বে গঙ্গার ধারে বেড়ে ওঠা ফলে গঙ্গার ধারে মানে ঘাটে বসে আড্ডা দেওয়া বন্ধুদের সাথে খেলতে যাওয়া সেগুলো যদিও বাবা মা খুব একটা অ্যালাউ করতো না কিন্তু যেটুকুনি অ্যালাউ করতো আর কি আর আমাদের চৌধুরী পাড়া বলে চাত্রায় একটা পাড়া আছে সেখানে যদি আমরা এখন না থাকা হয় না কিন্তু সেইখানে গিয়ে মানে আদি বাড়িতে আর কি আমাদের একটা দোল মন্দির আছে সেইখানে গিয়ে খেলাধুলো করা ফলে শ্রীরামপুরে থাকা মানে একটা রাজরানী হয়ে থাকা ফলে সবাই চেনে মানে বেরোলেই কেমন আছিস বিনি এরমভাবে একটা হাত তারা শ্রীরামপুরকে মানে ভীষণই কাছের আমার আর কি আর শ্রীনগর থেকে ধরো ইন্দুবালা ভাতের হোটেল এই পুরো সময়টায় তো অন্যরকমভাবে জীবনকে দেখেছো তুমি ক্যামেরা ক্যামেরার সামনে ফেস করার সময় এই সময়টাও তো মানে এই সময়টা তো কি ওই সেখানকার মানুষের কাছে তুমি ঘরের মেয়েই হয়ে উঠেছিল না তারপরে ব্যাপারটা একটু বললো মানে পাল্টেছি মানে আর শ্রীনগর থেকে ওই ওই মাঝে মানে শ্রীরামপুরের মানুষজনদের কাছে তখন নাকি তাদের শ্রীরামপুরের মানুষজনদের কাছে মানে আমি যত বড়ই হয়ে যাই না কেন মানে আমি যদি মানে অন্য দেশেও চলে যাই তাদের কাছে আমি সেই ছোট্ট বিনিই থাকবো ফলে ধারাবাহিক করছি সেটা তারা ভীষণই খুশি হয়েছে তা আমার মানে লোকজন ভালোবাসে সেটাতে ভীষণ খুশি ভীষণ আশীর্বাদ দিচ্ছে ভীষণ ভালোবাসা দিচ্ছে কিন্তু তাদের কাছে সেই আমি ছোট্ট বিনি মানে আমি এখনও একটা বাড়ির জামা পরে আমি এখনও বিস্কুট কিনতে যাই বিশুদ দোকানে ফলে সেটা এখনও রয়েছে আচ্ছা তো ওখানে তো মানে ওটা কি মানে তোমাদেরকে একান্নবর্তী পরিবার সেখানে খেলাধুলা কি হতো এবং কী কী খেলা একান্নবর্তী পরিবার বলতে চাত্রায় যে বাড়িটা মানে অনেকেই মানে যারা দেখছে তারা হয়তো কিছুজন জানবে যারা শ্রীরামপুরে থাকে সেইখানে আমাদের এখনো বাড়ি মানে পরিবারের অনেকে থাকে আবার কিছু কিছু জন ভাগ হয়ে গেছে যা হয় আর কি দিন যত যায় কিন্তু আমরা অনেকটা একটু একটু এদিকটা চলে এসেছি আর কি মানে আমরা কি বলবো আমরা অনেক দিন আগেই মানে বাবা ছোটোবেলাতেই চলে এসেছি আচ্ছা বেশ ইন্দুবালা ভাতের হোটেল থেকে নতুনভাবে পারিজাতকে চিনতে শেখা কিন্তু অভিনয়ের যাত্রাটা অনেক দিন আগে শুরু হয়েছিল যেখানে পরিবার একটা একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ডের সেখান থেকে অভিনয়ের প্রতি ভালোবাসার তৈরি হলো কীভাবে আমার বাবা আমার অনেক আগে ইন্ডাস্ট্রির সাথে যুক্ত ফলে আর আমার বাবার বরাবর একটাই বক্তব্য ছিল যে তুমি পড়াশোনাকে ভালোবাসো অবশ্যই যে তোমার বাবা প্রফেসর পড়াশোনাকে ভালোবাসো পড়াশোনাকে এগিয়ে নিয়ে যাও কারণ পড়াশোনাটা ইজ নট অপশন ইউ হ্যাভ টু ডু ইট সেটা তুমি ডিগ্রির ক্ষেত্রে করো মানে তুমি পিএইচডি করো কি আরও মানে পোস্ট ডক করো সেইটা তুমি করতেই পারো সেটা তোমার সম্পূর্ণ নিজের চয়েস কিন্তু নিজের পড়াশোনা যেটা সেইটা তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবেই সেটা তুমি যে কাজই করো না কেন সেটা তুমি নাচ নিয়ে থাকো কি গান নিয়ে থাকো কি ইয়ে নিয়ে থাকো অভিনয় নিয়ে থাকো কিন্তু আমার বাবা বরাবর একটা কথা বলে এসেছে যে আমি তোমাকে আমার ছোটোবেলাকে প্রত্যেকটা বাচ্চা মেয়েদের বা ছেলেদের এইটা একটা ছিল যে আমি ডাক্তার হব আমি ইঞ্জিনিয়ার হব আমি বাবা ছোটোবেলাতে বাবাকে বলতাম যে আমি ডাক্তার হব আমি সায়েন্স নিয়ে পড়বো আমি ডাক্তার হব আমি বলছি না একদমই নয় আমি তোমাকে অভিনেত্রী হিসাবেই দেখতে চাই আমি তোমাকে অভিনেত্রী করব ফলে স্টে ফোকাস ডু হোয়াট ইউ আর ডুইং এবং ছোটোবেলায় যখন রিনা মাসি বলে বাবাকে যে একটা ছবি করছি আমি ভাস্কর তুই তোর মেয়ে কি করবে বাবা বলে যে হ্যাঁ কিন্তু অডিশন দিক তোমার যদি মনে হয় যে ভালো লাগছে তাহলে করুক মানে কোনোভাবেই আঙ্কেলের সোর্সটা তোমার হেল্প হয়ে ওঠেনি মানে তোমাকে তো অডিশন দিয়ে যে অডিশন দিয়ে অ্যাপসলিউটলি তো অডিশন দিই এবং এটা খুব মজাদার একটা স্টোরি এটা আমি আগেও একবার দু মানে একটা দুটো জায়গায় বলেছিলাম অডিশন দিয়ে রিনা মাসি বলে খুব ভালো হয়েছে অডিশনটা কিন্তু আমি একটা বাচ্চা মেয়েকে খুঁজছি যার সামনে দুটো কি চারটে দাঁত পড়ে গেছে তখন আমি অনেকটাই ছোট আর কি তখন আমার সাত আট বছর বয়স তো তখন আমি এরকমভাবে তাকিয়ে আছি বলছি যে 
সামনের দুটো দাঁত পড়ে গেছে ঠিক আছে আমার তো সামনের দুটো দাঁত এমনি নড়ছে আমি ডক্টরের কাছে গিয়ে তুলে দেবো রিনা মাসি তোমার কোনো চিন্তা নেই তখন না রিনা মাসি ভাবা জায়গা খেয়ে বলছে ভাস্কর এটা তুই কাকে এনেছিস এটাকেই তো আমার চাই ভীষণ ভালো তুই করবি ঠিক আছে ঠিক আছে তোর কোনো চিন্তা নেই তুই করবি সেখান থেকে শুরু তারপর কমল জুটোর সাথে আমি অনেকগুলো কাজ করেছি কমলেশ্বর মুখার্জির সাথে তখনও আমি অডিশন দিয়েই করতাম মানে কম আমি বরং বাবা বলতো যে না ও অডিশন দিক এইটাও একটা ওর হরিজনকে টেস্ট করে এবং এইটাও ওর একটা পরীক্ষা যে ও অডিশন দিয়েই তারপরে না সিলেক্টেড হলে না সিলেক্টেড হবে না কিন্তু অডিশন দেবে আচ্ছা এই যে এই পরিবারের এই বড় সাপোর্টটা সেটা কি কক মানে সেটা তো একটা বড় মেন্টাল স্ট্রেংথ হয়েছে তোমার কাছে মানে অডিশন দেওয়া এবং যে আমি যদি নাও পারি আমি জানি তাতে আমার বাড়ির লোকজনেই তুই কিছু পারলি না এরকম একটা জায়গা একদমই নয় আমার প্রথম একদমই নয় মানে আমার বাবা মা ভীষণই সাপোর্টিং ভীষণই সাপোর্টিং মানে আমার তো আমার বাড়ি শ্রীরামপুর ফলে শ্রীরামপুর থেকে প্রতিদিন এত দূর যাতায়াত করাটা আমার কাছে খুবই মানে কষ্টকর হয়ে যাবে মানে শারীরিক ক্ষেত্রে ফলে আমার বাবা বলেইছে যে ঠিক আছে আমি তোমাকে কলকাতা একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি একদম স্টুডিওর কাছাকাছি তুমি সেখানে থেকে রেস্ট নিয়ে তুমি কাজ বাজ করো কিন্তু এটা কিন্তু মানে আমি যখন মানে হ্যাঁ বলি আর কি টেলিভিশনে তখন আমার বাবা একটু একটু মানে ভেবা চাকা খেয়ে যায় যে হঠাৎ করে টেলিভিশন করবে মেয়ে চোদ্দো ঘন্টা শুটিং প্রতিদিন শুটিং আমার মেয়ের যদি আমার মেয়ের যদি শরীরটা খারাপ হয়ে যায় তখন কি হবে আমার বাবা ভীষণ পজিটিভ মেয়েকে নিয়ে আমার মাও ভীষণভাবেই ফলে সব রকম দিক দিয়ে আর কি আগলে আগলে রাখছিলো যে তার আগে মানে শুটিং শুরু হয়ে যাওয়ার আগে যেন আমার কোনোভাবে শরীর খারাপ না হয়ে যায় বা শুটিং শুরু হয়ে যাওয়ার পরেও আমার যতটা যত্নের দরকার সেটা যেন হয় ফলে সব রকম দিক দিয়ে আর কি সাপোর্টটা আছে শুধু মেন্টাল নয় সব রকম দিক দিয়ে কিন্তু যেহেতু ক্যারিয়ারের শুরুটাই হয়েছে অপর্ণা সেনের মতন একজন অভিনেত্রী এবং পরিচালকের হাত দিয়ে তারপরে তারপরে কমলেশ্বর মুখার্জি তারপরে ইন্দুবালা মানে তার মধ্যিখানে যাত্রাটাও আছে আমি যদি বলি একদম লাস্ট বড় জায়গা যদি বলি ইন্দুবালা ভাতের হোটেল যেটা দারুণভাবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে মানে সেটা ক্রিটিকদের মন জয় করেছে থেকে শুরু করে মানে সবার মন জয় করেছে এই যে জায়গাটা এটা এটা হয়ে যাওয়ার পরে পরে কোন ক্যারেক্টারটা চুজ করছো বা কোন কাজটা চুজ করছো সেটার জন্য নিজেকে কতখানি ভাবতে হয় ভীষণই আমি না শুধু মানে কে ডাইরেক্টর কে প্রডিউসার সেটা নয় আমি বরাবরই আমি ভীষণ মানে আমি ভীষণ চুজই বলতে পারবো মানে সব দিক দিয়ে মানে জামা কাপড়ের জামা কাপড় দিক দিয়ে কি কাজের ক্ষেত্রে আমি আমার সব মানে আমার যদি কোনো কাজ ভীষণ পছন্দের হয় তখনই আমি করি কারণ দেখো আমার বাবা মার যে সাপোর্টটা আছে ফলে সেই সাপোর্টটা যে কোনো মেয়ের ক্ষেত্রে থাকলে তাকে এটা ভাবতে হবে না যে মানে তাকে তাড়াতাড়ি করে উঠতে হবে ফলে আমি ধীরে সুস্থেই কাজ করছি কিন্তু তুমি যেটা বললে যে ইন্দুবালার পর চরিত্র বাছাটা সেটাতে আমি প্রচুর কাজ না বলেছি মানে ইন্দুবালার পরে আমি মানে নাইনটি পারসেন্ট কাজ আমি না বলেছি কারণ সেই চরিত্রটা বা সেই গল্পটা আমার ভালো লাগেনি বলে এটা অনেকেরই মনে হতে পারবে যে আমি একটু ছোটো মুখে বড় কথা বলছি কিন্তু এটা সত্যি মানে তারপরে আমি আমি যদি একটা ছবি করি সেটা এখনো রিলিজ হয়নি সামনের বছর আশা করছি রিলিজ হবে আমি আরেকটা ছবি করছি সেটার সামনের বছর শুটিং হবে ফলে সবই হবে ফলে আমার ওই যে বললাম আমার কোনো জিনিস যদি মনে হয় যে এটা আমাকে করতেই হবে এটাকে এটা না বলা মানে এটা বোকামি করা বা আমাকে যেটা ভীষণভাবে পুষ করবে মানে আমাকে শুটিং ফ্লোরে দিয়ে এরকমভাবে টেনে আনবে সেইটাতেই আমি হ্যাঁ বলি কিন্তু এই যে না বলতে পারাটা এটার জন্য নিজের কতখানি মেন্টাল স্ট্রেংথ লাগে মানে অতখানি বড় একখানে সাফল্য দেখে ফেলার পরে মানে সমস্ত ফিল্ম স্ট্রেংথ ওইটাই মানে সাফল্য দেখে ফেলার পরেই তোমার মেন্টাল স্ট্রেংথে এমনি এমনি চলে আসবে কারণ তোমার তখন মনে হবে যে আমি এমন একটা কাজ করব যেটা ইন্দুবালাকেও ছাপিয়ে যাবে মানে ইন্দুবালার ইন্দুবালায় যে আমি ভালোবাসাটা পেয়েছি তার থেকেও আরও অনেক ভালোবাসা আমি পাব আরও অনেক ভালো অভিনয় করা আমার বাকি আছে ফলে এইটা মাথায় রেখেই আমি কাজ বাঁচি আর কি কিন্তু যেহেতু ছবি এবং ওটিটি দুটোই হয়ে গেছে সে জায়গা থেকে টেলিভিশনের পাশাপাশি সিনেমা বা ওটিটিকে কীভাবে টাইম দেবে বলে ভাবছো এক্ষেত্রে আমার চ্যানেল এবং আমার প্রোডাকশন হাউস খুব হেল্প করছে আমার তারা প্রথম থেকেই বলে রেখেছে তোর কোনো চিন্তা নেই কারণ অলরেডি যেহেতু আমার শুটিং শুটিংয়ে হ্যাঁ বলা আছে আমার একটা ছবি একটা ওয়েব সিরিজ পরপর কথাবার্তা চলছে ফলে সেইগুলোর ক্ষেত্রে মানে তারা ছুটি দেবে এবং 
এটা তো পুরোটাই মানে ইচ্ছের উপর ডিপেন্ড করে তোমার নিজের যদি ইচ্ছে থাকে তাদের যদি ইচ্ছে থাকে ফলে কেউ আটকাতে পারবে না এটাতে তো ওই যে এটার ভেতর থেকে তার ইউ নিজেকে সময় দেওয়া যেহেতু এতগুলো কমিটমেন্ট ইজ অলরেডি ডান সে জায়গা থেকে নতুন কোনো লার্নিং বা নতুন কিছু শেখা ওই যে বললাম পুরোটাই ডিপেন্ড করে নিজের ইচ্ছের ওপর মানে দিনে চব্বিশ ঘন্টা আছে তার মধ্যে যদি তোমার চোদ্দ ঘন্টা চলে যায় আরও দশ ঘন্টা পড়ে রইল ফলে তোমার যদি নিজের তাগিদ থাকে ঘুমোনোর পর নিজে সেলফ কেয়ার করার পরেও তোমার পড়াশোনার সময় পাবে তুমি মানে সেটাতে নিজেকে ধরে রাখতে হবে তোমাকে এইটুকুনি কথা বলে বুঝলাম যে তুমি একদমই রেসলেস নয় মানে একটার পর একটা দৌড়োতে হবে এই এই চেজটা নেই তোমার এইটা আমার বাবা মা শিখিয়েছে এটা মিথ্যে কথা বলবো না এটা আমার বাবা মা শিখিয়েছে যে ধীরে সুস্থে কাজ করলে তুমি আরও অনেক দিন কাজ করতে পারবে তবে স্লো বাট স্টেডি এইটা বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তো শুধুমাত্র আমরা বাবা মার পরিস মানে পরিবেশেই থাকি না তার সঙ্গে ধরো বন্ধু বান্ধব স্কুল কলেজ সেই জায়গাটা থেকে ওই নিজেকে একটা জায়গায় ফোকাস রাখা যায় না আমি এইভাবেই চলবো এইটার জন্য কি কোনো প্র্যাকটিস লাগে আলাদা করে প্র্যাকটিস লাগে না মানে এটা হয়তো পুরোটাই আমার মানে আমি ভীষণ লাকি বলতে পারবো যে আমি আমার আমার বন্ধু বান্ধব ভীষণ ভালো আমার দাদা ভীষণ ভালো আমার আমার টিচাররা ভীষণ ভালো ফলে এটা পুরোটাই মানে কি বলবো এটা সব সব মিলিয়ে একটা হয় ফলে সেটা আলাদা করে কোনো প্র্যাকটিস আমি বলবো না কিন্তু এই এত এত মানে গুণীজন এবং গুরুজনদের ছত্রছায় তুমি প্রথম থেকেই তৈরি হয়েছো সে জায়গা থেকে মানে কাদেরকে পাথেও করে এগিয়ে যেতে চাইবে বা কোন কয়েকটা তুমি পাঁচটা মূল্যবান জ্ঞান তুমি বলে থাকো বা উপদেশ তুমি পেয়ে থাকো যেগুলোকে পাথেও করে তুমি এগিয়ে যাবে আমি একটা ছবি করি পরবাস বলে যেটা আমি তোমায় বললাম তখন সেদিন মানে আমার সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সাথে আমার বেশ কিছু দিনের শুটিং ছিল ফলে তিনি আমাকে জীবন জীবন দর্শন এবং অভিনয়ের ক্ষেত্রে আমাকে বেশ কিছু কথা বলে আমি জ্ঞান বলবো না বেশ কিছু আমি ভালো কথা উপদেশ বলে উপদেশ দেয় এবং সাধারণ গল্প করতে করতেই বেশ কিছু কথা বলে যেগুলো আমি সারা জীবন আমার সাথে রাখবো আর কি আমাকে প্রথম কথা বলে যে অভিনয় করার সময় তোমাকে পেশেন্ট হতে হবে তোমাকে পেশেন্সটাকে আরও বাড়াতে হবে এবং তুমি আমার ডায়লগ থ্রোয়িংয়ের ব্যাপারে অনেক কথা বলে আমার লুকস আমার তাকানো আমার বিজনেস সব ক্ষেত্রে এমন অনেক কথা বলে যেগুলো আমি বড় হয়ে থিওরিতে পড়ে অভিনয় যখন আমি অভিনয় মানে স্টানিক স্ল্যাপসকি বা আরও অন্যান্য থিওরিতে পড়ে আমার তখন মনে হয় এগুলো তো আমি কত ছোটোবেলায় শিখেছি বা আমি সাধারণ মুখে আমি সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে আমি কথায় শুনেছি তখন তোমার একটা মনে হয় যে তুমি কি কি ভীষণ লাকি আর একটা যেটা আমার দাদু আমাকে ভীষণভাবেই শিখিয়েছে যে সেলফ লাভ নিজেকে ভালোবাসো ধীর গতিতে এগো অন্যদেরকে ভালোবেসে এগো কারোকে ক্ষতি করো না কিন্তু আবার এত ভালোও হয়ো না এত ভালো মন এত ভালো মানুষেও দেখিও না যাতে নিজের ক্ষতি হয় ফলে সব কিছুকেই ব্যালেন্স করে এগোতে শিখলে কেউ তোমায় আটকাতে পারবে না তবে সমস্ত কিছুর পরে দাঁড়িয়ে যখন জি বাংলায় মিত্তির বাড়ির মতন একটা দারুণ প্রজেক্ট মানে যেটা নিয়ে প্রচুর এক্সপেকটেশন অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে সেইটা চুজ করার কারণটা কি ছিল সেটা মানে গল্পটা ক্যারেক্টারটা জুটিটা কারণ অদ্রিত অলরেডি আরেক আরেকটি ধারাবাহিক থেকে অত্যন্ত পপুলার সবটা মিলিয়ে কোনটা ক্লিক করেছিল প্রথমে ধারাবাহিক থেকে ইন্দুবালার পরে কেন ইন্দুবালার আগেও প্রচুর টাক পেয়েছিলাম ফলে মানে তখন তখন আমি আরেকটু ছোট ছিলাম আমার মনে হয়েছিল যে পড়াশোনাটায় আরেকটু ফোকাস করা উচিত বাবা মায়েরও মনে হয়েছিল আবার আরেকটা মানে দ্বিতীয় কারণ সেটা হচ্ছে আমার গল্পটা আমার ওই ওই চার্মটা আমাকে আমার মধ্যে আনেনি যে এটা এটা না বলা উচিত হবে না যত কষ্টই হোক না কেন এটা আমাকে করতেই হবে ফলে আনেন ফেলিং নেই ফলে আমি যখন মানে মোমাদার অফিসে গিয়ে মানে নি আইডিয়াজের অফিসে গিয়ে আমি যখন গল্পটা শুনি আমার প্রথমে মনে হচ্ছিল যে না টেলিভিশন এখন অনেক দিনের শুটিং চোদ্দো ঘন্টা শুটিং প্রতিদিন শুটিং করতে হবে এতটা মানে আমি হয়তো পারবো না আমার হয়তো সেই ক্ষমতাটা নেই কিন্তু তারপরেও আমার মনে হয়েছিল যে না একবার গল্পটা গিয়ে তো শুনি হোক কি নাই হোক গল্পটা শুনি অন্তত গল্পটা শোনার পর আমার মনে হয়েছিল যে এটা আমি কি করে না বলবো ফলে তখন আমি বাবা মায়ের সাথে কথা বলি যে আমি বলি যে না এটা আমি করবই আমার যত কষ্টই হোক না কেন আমি ঠিক মানিয়ে নেব মানে ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস টু গেট সামথিং 
তো তখন বাবা মা বলে যে ঠিক আছে তোমার যখন মনে হচ্ছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যখন হয়ে গেছো হ্যাঁ ধরো ইন্দুবালাতে তোমাকে নতুন একটা ডায়ালেক্ট শিখতে হয়েছিল তো নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখতে হয়েছিল বাংলা ভাষা শিখতে হয়েছিল এই ক্ষেত্রে কি কারণে মানে এটা পুরোটাই আমার মতন আচ্ছা এই চরিত্রটা পুরোটাই আমার মতন মানে আমার সিরিয়াস দিকটা নয় আমার ছাবলা দিকটা আর কি আছে ওটা ভীষণভাবেই আছে সেটা তো আমরা দেখনি এখনো আমি এখনো তো গঙ্গার ধারে বসে সুন্দরভাবে আড্ডা মারা চা খেতে খেতে সেটা দেখেছো তো সেটা দেখেছো তো এবার আবার বাড়িতে আসো একদিন ফলে আমার আমার রিলেটিভসরা এটা দেখে ভাববে যে এটা আমি কোন বিনিকে দেখছি এটা একটা ভীষণ সিরিয়াস বিনি ফলে একটা ছ্যাবলা বিনি আছে সেটা হচ্ছে লাফিয়ে বেড়া মানে উল্টো পাল্টা কথা বলা বেসুরে গান গাওয়া মানে ছন্দহীন নাচ করা এই এই একটা বিনি আছে ফলে এইটা পুরোটাই জোনাকি কাঁদতে শুরু করলে থামবে না হাসতে শুরু করলে থামবে না ফলে এটা পুরোটাই কিন্তু জোনাকি মানে একটা স্লাইট এসেন্স আছে সে অন্ধকারেও জ্বলবে বোঝা যাচ্ছে কিন্তু অদ্রিতের সঙ্গে কাজ কীরকম মানে এখন কি তোমাদের শুটিং শুরু হয়ে গেছে বা কীরকম ওর সঙ্গে কীরকম টিম আপটা হলো তো অদ্রিত ভীষণ ভালো আদ্রিত ভীষণ ভালো ছেলে অ্যাজ এ হিউম্যান বিং ভীষণ ভালো অ্যাজ এন অ্যাক্টরও ভীষণ ভীষণ ভালো আমার থেকে তো মানে বেশ কিছুটা সিনিয়র সিনিয়র ইন দ্য সেন্স মানে বয়সে তো বটেই কিন্তু এই ইন্ডাস্ট্রিতে অভিজ্ঞতাতেও অনেকটা সিনিয়র ফলে আদ্রি তো আমাকে বেশ কিছু জায়গায় হেল্প করছে কারণ টেলিভিশনে কিছু কিছু প্রসেস থাকে যেগুলো তোমাকে একটু শিখে নিতে হবে সেইগুলো আমাকে ভীষণই হেল্প করছে আর ও মানুষ একটু মানে কি বলবো একটু ফিচেল বোতল হ্যাঁ ভীষণ ফিচেল কিছু কিছু জায়গায় ফলে আর খুব সুইট মানে ও দেখলেই এক গাল হাসি হাই হ্যালো খুবই ভালো খুবই ভালো যেহেতু এটা প্রথম ধারাবাহিক তো সে জায়গা থেকে হয়তো এটা তোমার কাছে প্রশ্নটা এই সময় করাটা অনেকটা বেশি আগে করে ফেলছি সেটা হলো জুটি হিসেবে হিট করা মানে ক্লিক করা সেটা এটাও একটা কারণ ছিল মানে সব দেখো হ্যাঁ মানে তো অনেকগুলো কারণ মিলিয়ে ফলে জুটিটা আমার মনে হয়েছিল যে আমার আমাদের দুজনকে খুব ভালো লাগবে এবং আমাদের আমরা সত্যিই খুব ভালো মানে অনেকটা ভালোবাসা পাবো বুম্বা আঙ্কেলের প্রোডাকশন হাউস নিয়ে আইডিয়া জি বাংলা গল্প রাখিদি লিখছে ফলে সব কিছু মিলিয়ে আমার মনে হয়েছিল এই এই প্রজেক্টটা ভীষণ ভীষণ ভালোবাসা পাবে এবং সেই ভালোবাসাটার আমার চাই সেই ভালোবাসা তুমি পাবি কিন্তু এবার আমার কিছু ছোটোখাটো প্রশ্ন আছে এবং তোমাকে যত ফাস্ট সম্ভব তত ফাস্ট উত্তর দিতে হবে ওই ছ্যাবলা বিনিটা হয়ে ঠিক আছে কাজ করার শুরু করার পরে মানে অভিনয় শুরু করার পরে কোনো দিন কাজের জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন কিছু একটা বলেছো যেটা বলার পর বুঝতে পারছো উপস এটা তো বলাটা এখানে বহুবার বহুবার এই রে এইরকম কোনো ঘটনা এক্ষুনি মাথায় আসছে না এটা আমি হ্যাঁ বহুবার বহুবার মানে আমি হঠাৎ করে এমনই একটা কথা বলে বললাম যে আলটপকা কথা যাকে বলে বহুবার মানে এরম এক্স্যাক্ট কোনো কথা এক্ষুনি মনে পড়ছে না মানে ঘটনা এক্ষুনি মনে পড়ছে না কিন্তু এটা বহুবার মানে ইন্দুবালা সেটাই আমি বহুবার বলেছি তার সেটা নিয়ে প্রচুর প্যাকও খেয়েছি দেবলতা বলেছে মানে একটা গবেট কে এনেছি এখানে কে এটা খেয়েছো বকা খানে বকা মানে আদুরি বকা খেয়েছে যেটা বলে কিন্তু বহুবার এটা বহুবার ওটাই আমি আর কি এটা আমি না করবো এটা আমি করবো না মানে এটা অসম্ভব হ্যাঁ অসম্ভব আচ্ছা কানে হেডফোন দিয়ে কখন যে বেশ গলায় নিজে গলা ছেড়ে এইটা তো মনে আছে কানে হেডফোন দিয়ে বাড়িতেই এটা হয় বা গাড়িতে যেতে যেতে গানে হেডফোন দিয়ে বেশ গলায় গান হয় সেটা বাড়ির লোকদের লোকজনদের সামনে আদারওয়াইজ আই এম ভেরি কনসার্ন তো দাদার সামনে তো দাদার সামনে তো কানে হেডফোন দিয়ে কি আমাদের একটা মানে কি বলবো একটা খেলাই আছে গান গাওয়ার খেলা সেটা হচ্ছে যে যত পারবে বেসুরেতে গান গাইতে পারবে সে জিতবে এবং শুধু বেসুরেতে গান গান গাওয়া নয় মানে উল্টো পাল্টা ভাষায় মানে সেই ওয়ার্ডার কোনো মানে নেই উল্টো পাল্টা ভাষায় বেসুরেতে গান গাইলে তুমি একটা প্রাইজ পাবে সে প্রাইজটা একটা এমনি হ্যান্ডশেকও হতে পারে একটা চকলেটও হতে পারে কিন্তু তুমি একটা প্রাইজ পাবে এটা আমাদের খেলা আছে একটা সিরিয়াস খেলা কোনো দিন কোনো একটা ভুল জায়গায় একটা স্ল্যাং ইউজ করার ইউজ করে ফেলেছো এবং তারপরে কোন রকম একটা না না আমি তো এটা বলিনি এটা বলে ম্যানেজ করেছো না স্ল্যাং খুব একটা না স্ল্যাং দিনই কিন্তু মানে ভুল মানুষকে ভুল নামে ডেকে ফেলেছি বা সামনে দেখে মানে মানে তাকে হয়তো অনেক দিন ধরে চিনি কিন্তু তার নামটা মনে করতে পারছি না নি ভুল নাম বলে ফেলেছি নিয়ে বলছে কি রে তুই আমাকে চিনতে পারলি না এরম হয়েছে ভুল কথা বলে ফেলেছি গালাগালি দিনই খুব একটা বাড়িতে 
টেবিলে হাতে চলে এটা তো টিপিক্যাল মধ্যবিত্ত বাড়ির একটা প্রতি বাঙালি বাড়ি শুধু বাঙালি কেন এটা সব জায়গাতেই হয় সব বাড়ি গল্প কখনো ধরো লিফটটা ঠিক মতো লাগানো হয়নি তুমি নিজেই ভুল করে লাগাওনি উপর থেকে ধরো কেউ বলছে এই লিফটটা ঠিক মতো লাগানো দেখুন তো কে করেছে ভীষণ ভীষণ ভাবে ভীষণ বহুবার বহুবার আর আমাদের বাড়িতে একজন আমাদের ফ্ল্যাটে আর কি একজন আছে যিনি খুব মানে খেয়াল রাখেন আর কি কে কী করছেন না করছেন খুব জোরে দিতে চেয়েছি একবার একবার লাগছে না গেট যেটা হয় লিফটের যে গেটটা একবার লাগছে না আরেকবার দুম করে দিয়েছি সে আওয়াজ পেয়েছে জিজ্ঞেস করছে কে রে নিচে আমি বলছি চুপ করে আছে একদম আবার জিজ্ঞেস করেছে কে রে নিচে আমি বলছি কি জানি দেখো না একজন চলে গেল আচ্ছা কারোর থেকে কাউকে টাকা ধার দিয়েছো তারপরে টাকাটা ফেরত যখন পাওয়ার চেষ্টা করেছো তখন মনে হয়েছিল পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাক রসা তলে চলে যাক ভগবান এসে কোনো দিন আমার বাবার ক্ষেত্রে হয় এটা আমার বাবার ক্ষেত্রে হয় আমি ধরো বাবাকে বাবা বলেছে যে খুব এমার্জেন্সি আমার পকেট মানি জমি আর কি আমার আর নিজের টাকা কই পকেট মানি জমিয়ে হয়েছে তো বাবা কিছু একটা কিনবে বা এরম কিছু একটা খুব এমার্জেন্সিতে বাবা বলেছিলো যে তোর কাছে দুশো টাকা হবে কি দেড়শো টাকা হবে ওটা এবার আছে হ্যাঁ হবে নিয়ে ওইখান থেকে নাও আমি তখনই বুঝতে পেরেছি যে সেই টাকাটা আমি আর ফেরত পাবো না এবার দুশো টাকা আমার কাছে অনেক টাকা তো তারপরে তা কিছুক্ষণ পরে বাবা বাবা আমার দুশো টাকাটা দিলে না কিন্তু এবার তার পরের দিন যা মানে তার যেই পরের দিন হয়ে যায় দুশো টাকাটা টু ফিফটি হয়ে যায় বাবা তুমি আমার টু ফিফটি টাকাটা দিলে না কিন্তু তিনশো টাকাটা দিলে না কিনতে এবার বাবা এতটাই ভুলো ভুলো মন যে তিনশো টাকা কি তিনশো টাকা নিয়েছিলাম কি পাঁচশো টাকা নিয়েছিলাম সেটা ভুলে গেছি আদৌ নিয়েছিলাম কিনা সেটাও ভুলে গেছি ফলে সেটা মায়ের ঘাড়ে চাপে যে মা বাবা কিন্তু আমার ওই টাকাটা নিয়েছিল আর কোনো দেয়নি ফলে মা সেটা দিয়ে দেয় ফলে ইন্টারেস্টটা পঞ্চাশ টাকা করে প্রতিদিন বাড়ে আর লাভ আর কি কয়েকজনের নাম বলবো তাদের যদি কোন বাড়ির সঙ্গে তুলনা করতে হয় কোন বাড়ির সঙ্গে তুমি তুলনা করবে না ইজি ইজি শুভস্মৃতি প্রথমেই ছিল দেবদা 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 হচ্ছে সেই এক একটা ইয়ে হয় না রকেট হয় না যে খুব সাইলেন্টলি যাবে কিন্তু মানে সারা আকাশটা জুড়ে ফুটবে ওটা কি কি বলে রকেটই বলে রকেটই বলে বেশ তাহলেই সেলের আড্ডাটা মোটামুটি আজকে এখানেই থাকলো তবে যে জিনিসটা না শুনলেই নয় সেটা হলো কালী পুজোটা কাটছে কিভাবে খুব ভালো খুবই চাপ কারণ শিফটিং তারপর শুটিং মানে প্রিপ্রাকশন ওয়ার্কশপ সব কিছুই একসাথে চলছে ফলে চাপ কিন্তু এই চাপটা ভালো ভালো চাপ আনন্দের চাপ এই চাপটা আনন্দ এবং আলোর দুটোরই চাপ আলোর চাপ যারা যারা এই চাপের যেটা অংশ মানে বিচ্ছুরণটা আমরা যারা দেখতে চলেছি পর্দায় সেই দর্শকদের কিছু এটা যদি বলে অনেক অনেক শুভকামনা ভালোবাসা এবং আশীর্বাদ দেবেন আমাদের সকলকে মৃত্যির বাড়ি আসছে জি বাংলায় চোখ রাখতে ভুলবেন না জি বাংলার পর্দায় প্রতিদিন গোল গোল চোখ করে অনেক 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 ভালোবাসা দিতে হবে অনেক আশীর্বাদ দিতে হবে আমাদের সকলকে ধন্যবাদ টলিউডের লেটেস্ট আপডেট গসিপ অ্যান্ড এন্টারটেনমেন্ট পেতে সাবস্ক্রাইব করুন শুধুমাত্র সিটি সিনেমা আর ফলো করুন সিটি সিনেমার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার অ্যান্ড শেয়ার চ্যাট পেজ